todos cargamos con alguna culpa en algún momento de nuestras vidas. Muchas veces no puedo ir a algún evento importante de alguna de mis hijas. Cuando cargas una culpa que te afecta tanto a nivel psicológico, ¿cómo abordarlo? Saben que no es porque no quiera ir, sino porque tengo que trabajar. De un camionero humilde en mi camino es a Marte, a un abogado lleno de poder. Malo, malo, malísimo. Gabriel Soto hace su debut como malo, con su participación en el melodrama Vencer la Culpa, telenovela que Univision estrenó el pasado 13 de noviembre. Él mencionó que fue una gran oportunidad para darle un giro a su carrera, ya que este papel era algo que nunca había hecho. Gabriel Soto mencionó que él había realizado antagónicos, pero el antagónico no necesariamente tiene que ser el malo de la producción. El malo es cuando el personaje actúa. En su psicología es de la maldad. Gabriel platica que su objetivo era que las personas vieran que es un actor completo y totalmente versátil, que puede hacer cualquier tipo de personajes. Gabriel platica que desde que empezó el proyecto, él subió una foto y dijo que esperaba que la gente le tuviera muchísimos sentimientos en contra, pues ese es el papel de un malo. Al parecer la gente siempre le ha dicho es que amamos a Leandro, pero a la vez lo queremos llevar a otro lado, que se vaya de este planeta. La telenovela es la quinta entrega de la exitosa franquicia Vencer. Gabriel platica que la historia cuenta cómo las protagonistas cargan cada una con una culpa. Él menciona que es una gran historia, una historia muy bien contada, y que hasta cierto punto nos tiene al filo de la historia, porque no solamente vemos cómo estas cuatro mujeres van lidiando con esa culpa individual que van cargando, sino que hay un suceso que las une a las cuatro. Al igual que le sucede a las protagonistas de esta producción, Soto reconoce que ha llegado a cargar con algo de culpa a lo largo de su vida. Él menciona que es bastante normal que tengamos culpas en nuestra vida, unas más grandes que otras. Él menciona que puede ser una culpa tan pequeña como haberte comido algo de postre, o culpas como las que él ha platicado anteriormente. Él menciona que esto le ha pasado prácticamente a casi todos los papás, que hay un evento en la escuela de sus hijos, y a lo mejor no puede asistir porque tiene trabajo u otras ocupaciones. Gabriel platica que cuando hace una escena en una telenovela, hay muchas personas involucradas y mucho dinero alrededor de eso, y obviamente no siempre te dan permiso de faltar porque de él dependen muchas cosas. Entonces de repente cuenta que tal vez en algún festival o algo similar no pudo asistir con sus hijas por cuestiones de trabajo. Él menciona que sí le ha llegado a sentir esa culpa, porque evidentemente a sus hijos les hace mucha ilusión ver a sus padres ahí presentes. Lo cierto es que parece que fue ayer cuando Gabriel Soto formaba parte del grupo pop Cairo. Más tarde estuvo como galante telenovelas juveniles y ahora lo vemos como un galanazo en cualquier producción, ya sea de protagonista, de antagónico o de malo de la telenovela, pero definitivamente nos encanta verlo. Gabriel Soto entra a una etapa nueva en su carrera, una etapa que a pesar de que decimos, oye, él ya tiene años y años en la pantalla chica, en el cine, en el teatro, ¿cómo es posible que nunca le hayan dado un papel de malo en la producción? Y es que a ver, con esa cara tan hermosa, tan preciosa, tan papacito hermoso, divino, ¿quién va a querer que sea el malo de la telenovela cuando puede ser el galán? Entonces Gabriel Soto en esta ocasión, en esta producción, le da la oportunidad de ser el malo y ahora sí él dice realmente me van a conocer con sus propias palabras a través de una entrevista para People en Español Gabriel Soto comentó fue una gran oportunidad para darle un giro completamente a mi carrera hacer algo que nunca había hecho había hecho antagónicos pero el antagónico no necesariamente tiene que ser un villano el villano es cuando realmente actúa el personaje en su psicología desde la maldad mi objetivo era que la gente viera que soy un actor completamente versátil, que puedo hacer cualquier tipo de personajes. Desde que empezó el proyecto en México, yo subí una foto y dije, espero que odien a Leandro, porque ese es el objetivo de un villano, que la gente lo odie, pero que también lo ame. Y la gente siempre me decía eso, es que amamos a Leandro, pero lo odiamos. Entonces creo que el objetivo que me puse desde un principio con este personaje, lo logré. Y vaya que sí, definitivamente nosotros hemos amado a muchos malos y malas de las telenovelas. Por ejemplo, Soraya, nosotros sabemos que por más que era bien... ¡Ay! Que decíamos, es que nos encanta esos, ese sentir, ese sentimiento, esa... 
a esa persona tan mala nos ha fascinado y muchas personas hemos visto cómo estos personajes malos se han llevado incluso más popularidad que los personajes principales. Por ejemplo, Violeta Isbeth en la telenovela con Dana Paola, definitivamente de Patito Feo, se llevó la telenovela. Las divinas eran mucho más populares que las populares, pero definitivamente tenemos un sinfín de variedad. Hay malos que no son tan malos, hay malos demasiado malos que definitivamente no nos los queremos ni topar en la esquina. Y Gabriel Soto, justamente en esta telenovela, que es Vencer la Culpa, él platica justamente cómo las protagonistas tienen una culpa diferente cada una, cada una la va cargando hasta que las cuatro se unen precisamente por lo que le sucede a Dulce. Y en este momento él platica que él también, al igual que muchos de nosotros, ha cargado con la culpa, con esa... ¡Ay! Que no podemos olvidar esa sensación, ese sentimiento. A veces nos pasa justamente como él lo mencionó, cuando te comes un postre y estás a dieta, pero dices... Un pedacito de pastel, no pasa nada. Un chocolatito, no, no lo va a saber nadie. Y al rato ya nos estamos arrepintiendo diciendo, estos 100 gramos que subí, este kilito que me faltó para llegar a mi meta, se me fue en ese chocolate y estamos cargando con esa, ese pesar tan grande. Y justamente Gabriel platica que una de las culpas que él trae casi siempre o que siempre lo ha perseguido es cuando falta a los eventos de sus hijas. Esta es la culpa de Gabriel Soto. Él menciona con sus propias palabras, creo que todos cargamos con alguna culpa en algún momento de nuestras vidas, unas más grandes que otras. Puede ser una culpa tan pequeña como a lo mejor comerte un postre, o culpas como la que yo una vez he platicado, y creo que nos ha pasado a todos los que somos papás, que a lo mejor hay un evento de la escuela de tus hijos y a lo mejor no puedes asistir, no porque no quieras, sino porque tienes que trabajar. Cuando tú haces una escena en telenovela, hay muchas personas involucradas y mucho dinero alrededor de eso. Y no siempre te dan permiso, porque de ti dependen muchas cosas. Entonces de repente, a lo mejor algún festival, alguna cosa, no puedes asistir de tus hijos por cuestiones de trabajo. Y sí te da la culpa, porque evidentemente a ellos les hace mucha ilusión. Obvio, cuando estás en una telenovela, en cualquier trabajo, por más sencillo que sea, si tienes un jefe, un superior, no te va a andar dando permisos a cada rato y sabemos que en las escuelas les encanta hacer festivales por cualquier cosa. Que si el día de la primavera, que si el día del maestro, que si el día del papá, que si el día de la mamá, de los abuelos, del primo, del tío, del gato, del perro, de todo. Y obviamente nosotros como estudiantes lo disfrutamos al máximo porque esto quiere decir que no hay clases. Pero para los papás también es un esfuerzo muy grande porque ellos tienen un horario de 7 de la mañana que te dejan en la escuela a tal vez 2, 3 de la tarde y tú sales antes o después. Entonces en ese horario les dicen no puedes salir de la empresa, no puedes salir de la oficina y cuando tienen este tipo de eventos, claro, muchos jefes entienden, dicen ok te damos chance pero que no vuelva a pasar en un mes, en dos meses. Pero cuando tenemos estos eventos tan, tan, tan seguido, o que en el caso de Gabriel Soto tiene ocupaciones que no solamente pasan en la Ciudad de México, sino que a veces tiene que viajar a una playa, a una locación diferente, y ahí sí de plano no es, ¿sabes que Me voy a escapar un ratitillo, nadie se va a dar cuenta, voy, regreso, veo a mis hijas y nadie se va a dar cuenta. Ahí sí las cosas se complican bastante, pero definitivamente sabemos que sus hijas lo entienden a la perfección. Pero yo quiero saber tu opinión, platícame aquí abajo en los comentarios, qué piensas, qué sientes, qué opinas, todo con mucho respeto. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.